Всем привет! Поговорим о прогнозе на апрель месяц. Месяц можно смело разделить на три части по 10 дням. И они будут сильно разниться друг от друга. Первые 10 дней апреля пройдут под эгидой, скажем так, воздушной стихии. И там очень будет хорошее время для взаимодействия с людьми. Например, вы хотите с кем-то объединиться для какого-то дела, или с кем-то помириться, или рассказать о каком-то своем проекте идеи, и до этого боялись, что вас не поймут. Вот первые 10 дней апреля хорошие для этих вещей. Люди будут лучше идти на контакт, они будут более восприимчивы к другим людям. Поэтому смело дерзайте. Это такой в этом плане приятный период. И, конечно же, кто одинок, это хорошее время для знакомств, общения. Возможно, что-то перерастет, что-то такое более серьезное. И вообще, если, скажем так, есть задача, распределить энергию по месяцу, то лучше сосредоточиться в первых 10 днях, по максимуму выложиться, потому что, скажем так, остальная часть месяца, она начнется меняться и меняться в более таком напряженном ключе. Во второй части, с 10 по 20 апреля, там уже активно включается Паутон со своими своими квадратурами и к Солнцу, и к Венере, и к Меркурию. А это говорит о том, что будет А, нарастать напряжение, Б, самонедовольство, я мало зарабатываю, я плохо выгляжу, вообще все идет не так. Это такой уже более такой нервозный период, у психологов добавится работы. И в третьем периоде, с 20 по 30 числа, там уже стационарность Плутона, это значит еще больше самокопания, еще больше внутреннего напряжения. Желание возникнет очень сильно что-то прям поменять в своей жизни, потому что там начнется соединение Солнца и Уран, а еще и такой Плутон, и все говорит о том, что прям будет дикое желание, что надо вот все поменять, потому что все неправильно, надо вот избавиться от этого человека, или поменять работу, или место жительства и так далее. Это такой очень, в общем-то, может быть для многих надломным моментом. И здесь очень важно, что прям в последние, прям последние дни апреля там еще будет соединение Лилит с Венерой и Меркурием. Это очень такая опасная комбинация, которая говорит о том, что надо отказаться от покупок, желательно вообще любых, но особенно от крупных, потому что стационарность Плутона здесь все усугубит. То есть никаких крупных сделок, переговоров очень важных, работы с недвижимостью. От всего бы этого я рекомендовал отказаться на этот период, потому что все может пойти вообще не так, вас могут кидануть, могут кидануть целенаправленно, могут случайно, то есть человек, который вам будет обещать, он искренне будет верить в то, что он сможет это выполнить, на самом деле не сможет. Поэтому просто будьте аккуратнее в этот период. Также для женщин я бы рекомендовал отказаться от серьезно косметических каких-то операций, да, такого, не знаю, там пластики, ботекс, может быть даже какие-то там нанесения татуировок, там подобных вещей, потому что снова-таки может все пойти вообще не так. Вот, это очень важно понять, то есть последние дни апреля, они прям, можно сказать, негативны, поэтому старайтесь вообще убрать из оттуда какие-то по-настоящему важные для вас дела, лучше все сконцентрировать в первые, ну, там, 10-15 дней апреля, они гораздо более приятны. Что касаемо знаков зодиаков, то здесь... Месяц более благоприятный для воздушных знаков, прежде всего весов, близнецов, водолеев. Я говорю о знаках, которые акцентированы в гороскопе. Там находится несколько планет, они находятся, например, этот знак на асценденте. Да? И ну, там надо смотреть всю натальную, то есть я надеюсь, вы меня понимаете, как такой акцентированный знак. Дальше огненные знаки. Огненным знаком придется быть активными, особенно овном, потому что туда в Овен заходит и Солнце, и Меркурий, и Венера. Вот. И первую часть Марс к ним тригонит и говорит о том, что эту энергию надо куда-то девать, куда-то реализовывать. Для них я бы рекомендовал большую часть месяца, не считая последней вот этой части, быть предельно активным. А что касается земных воз... ну, водных знаков, здесь все сложнее. Земным я бы рекомендовал немножко замедлиться, а вот водным и в особенности скорпионом быть предельно осознанными. И здесь скорпионом тебе будет тяжелее всего. Почему? Потому что их управитель Плутон, он очень активен весь месяц и негативен через, ну не негативен, а аспектирован именно какими жесткими 
энергиями, это квадратурами, это своей стационарностью, он явно себя даст, даст показать. И вот эта любимая тема скорпионов в самокопании, что нужно еще больше чего-то там и так далее, она очень сильно начнет проигрываться в их жизни. Поэтому, если вы аспектированный скорпион, то этот месяц в каком-то смысле может для вас быть испытанием. Поэтому постарайтесь замедлиться, понимать, что и для чего вы делаете, быть предельно аккуратным особенно в конце апреля, там без резких движений, а желание что-то очень резко так жестко поменять, очень даже может быть, и здесь надо очень осознанно к этому подойти. Но в общем-то на самом деле месяц по сравнению со многими другими месяцами не такой уж прям и плохой, в нем есть много позитивного, и я всем желаю удачи, надеюсь, мое видео было полезным для вас.